ನಮಸ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನಾವು ಕಳೆದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದದ್ದು ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ತೆಗೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕಲಿತು ಬಂದದ್ದು ಹೇಳಿದರೆ ಮೊದಲ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚೌಹಾನ್ ವಂಶದವರು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅನಂತರ ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಾಹಿಯವರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅನಂತರ ಮೊಘಲರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಕುರಿತು ಆಗ ಈ ಪಾಠದ ಮೊದಲು ಶುರುವಾಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಬಾಬರ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ಬಹುದು ಆಗ ಈ ಬಾಬರ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದೇನದ ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನವು ಅದ್ಭುತಗಳ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಭೂ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಂಟು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನವು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಭೂ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವಾಗ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳು ನದಿಗಳು ಕಾಡುಗಳು ಮರುಭೂಮಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮೃಗಗಳು ಸಸ್ಯಗಳು ಜನರು ಭಾಷೆಗಳು ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ವೈವಿಧ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದವು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಯಾರು ಬಾಬರ್ ಇದು ಈ ಪಾಠದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೆಹಲಿಯ ಕುರಿತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಕುರಿತು ಹೇಳುವ ಚಿಕ್ಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಬಾಬರ್ ಯಾರು ಆ ಮೊಘಲ ಆ ವಂಶದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಇವನು ಪಾನಿಪತ್ ಯುದ್ಧದ ಮೂಲಕ ಯಾವುದನ್ನು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಾಹಿ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರ್ ಸೇರಿದ ಆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋಧಿಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಸೋಲಿಸಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾವುದು ಈ ಬಾಬರ್ ಈ ಬಾಬರನ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಈ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನವು ಭಾರತವು ಎಂದುದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಭೂ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ ಆಗ ಇದು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಸುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪರ್ವತಗಳು ನದಿಗಳು ಕಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಿಂದ ಹೊಂದಿದ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲದಿಂದ ಹೊಂದಿದ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನಂತರ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಾಬರು ಈ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳುದು ಅನಂತರ ಇದರ ಮೊದಲ ಅದು ಕಳೆದ ನಂತರ ಬರುದು ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಕೈ ಕಸಬುಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಕೈ ಕಸಬುಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಒಬ್ಬ ಯಾತ್ರಿಕನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಯಾವುದು ಅಲ್ ಬರೂನಿ ಎಂಬ ಯಾವುದ ಯಾಂತ್ರಿಕನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಮುಖನಾದ ಯಾತ್ರಿಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಭೂ ತೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮೇವಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ಆ ರಾಜರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಆದಾಯದಿಂದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಆದಾಯದ ಆರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾಡಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕೃಷಿಕರು ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಭೂ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಭೂ ತೆರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುದು ಆಗ ಈ ಶುಲ್ಕ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುದಿಲ್ಲವ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಬಾಡಿಗೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಯಿಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದುಗಳನ್ನು ಆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕೊ
ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದರ ಒಡೆತನ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷಿಗೆ ಉಪಯ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಕೃಷಿ ಉಪಯೋಗದ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಆಗ ಈ ಕೃಷಿ ಉಪಯೋಗದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೃಷಿಗೆ ಯಾವುದು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾರು ಈ ಕೃಷಿಯ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಒಡೆತನವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜರುಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಏನು ಕೆಲವು ಕೃಷಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು ಆ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದನೇ ಸೌಕರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಈ ರಾಜರುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ರು ಯಾರು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜರು ನೀರಾವರಿ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಅನಂತರ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು ಅನಂತರ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಯಿತು ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ಆ ಯಾವುದು ರಾಜರುಗಳು ನೀಡಿದ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾಗಿದೆ ಈ ಕೃಷಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ರು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಈ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಯಂತ್ರಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಯಾವೆಲ್ಲ ಯಂತ್ರಗಳು ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ನೋಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವುದು ಒಂದು ಮೊದಲು ಧರಿಸಿದ ಚರಕ ಚರಕವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ನೇಯ್ಗಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಒಂದು ಇದಾಗಿದೆ ಯಂತ್ರವಾಗಿ ಅನಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೋಗ ಕೃಷಿಕರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ತಿದ್ದ ಜಲಚಕ್ರ ಏನಂತ ಹೇಳುದು ಅದಕ್ಕೆ ಜಲಚಕ್ರ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ರ ಯಂತ್ರಗಳಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಇವರು ಕೃಷಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಏನು ನೈಗೆ ಹಾಗೂ ಕೈ ಕಸಬುಗಳನ್ನು ನಗರದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಸಬುಗಳಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹತ್ತಿ ನೀಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನೈಗೆ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಬಲಗೊಳಿಸಿದವು ಆಗ ಭಾರತೀಯ ನೈಗೆಯ ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣ ಗುಣಗಳು ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣಗಳಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರು ರೇಷ್ಮೆ ಹತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾರು ಇವರು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಅನಂತರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೇಯ್ಗಲು ಹೊಸ ಹೊಸ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು ನೂಲನ್ನು ನೂಲುವ ಚರಕ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲ ಅದು ಚರಕದ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನೇಯ್ಗೆಯನ್ನು ಲಾಯಿವಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ವಾಗಿದ್ದವು ಹಾಗೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಲು ಕೂಡ ನೀಲವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವರು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದಿಷ್ಟು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾದ ಹೇಳಿ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಕೈ ಕೈ ಕಸಬುಗಳು ಯಾವುದು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಅನಂತರ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತೆವು ಎಂದು ವ್ಯಾಪ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಅದರ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ನಗರಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ನೀವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರದ ಕುರಿತು ಕಲ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ಲ ವಿಜಯನಗರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ನಗರವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಜಯನಗರದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಿಕೋಲೋ ಕೋಂಡಿ ಎಂಬವನ ಯಾವುದು ಇಟಲಿಯ ಯಾಂತ್ರಿಕನಾದ ನಿಕೋಲಾ ಕೋಂಡಿಯ ವಿ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ ವಿಜಯನಗರದ ಕುರಿತು ನಿಕೋಲೋ ಕೋಂಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ನೋಡಿ ಅಂತೆ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಬ ಮಹಾನಗರವು ಪೂರ್ವದ ಗ
ಹೊರ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷವಾಯಿತು ಅದ ಕಾರಣ ವಿದೇಶಿಯರೇನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರ ಈಗ ವಿದೇಶಿಯರು ತುಂಬಾ ಜನರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾರೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ನೋಡುವ ನೋಡಿ ಅಂತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿದೇಶಿಯರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೀನಿಯರು ಅರಬುಗಳು ಅರಬಿಗಳು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಡಚ್ಚರು ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಫ್ರೆಂಚರು ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ನದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿದೇಶಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗ ಈ ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ ಮೊರೇಕೋ ಯಾತ್ರಿಕ ಮತ್ತೆ ಐಬ್ ಬತೂತ ಎಂಬ ಮೊಘಲ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯಾತ್ರಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ರಲ್ಫ್ ಪಿಚ್ ಅವರು ಭಾರತದ ನಗರದ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅದು ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಅನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಧಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಯಾವುದಂತೇಳಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಭಾರತದ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೆಹಲಿ ಆಗ್ರಾ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸೂರತ್ ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಢಾಕಾ ಪೈತನ್ ಹಂಪಿ ಕಾಂಚಿಪುರ ಮಹಾಬಲಿಪುರ ಉರೆಯೂರ್ ತಂಜಾವೂರ್ ಕಲಿಕೋಟೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲ್ಲಂ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೆಗಳು ಕೂಡ ಸಂತೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಇದ್ದ ನಗರಗಳಾಗಿವೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಗರಗಳಾಗಿದ್ದವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಕಸುಬಿನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕುರಿತು ನೋಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಸುಬಿನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮೊಘಲರ ರಾಜರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಭುಗಳ ಅರಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಹೇಳಿದೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಗಿತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳೆಂದರೆ ಮೊಘಲ ರಾಜರು ಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಭುಗಳ ಅರಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ವಿತರಿಸುವ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಅನಂತರ ಇನ್ನು ಹೇಳುದು ಜನರ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ನೋಡುವ ಆಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವನದ ಕುರಿತ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಟವರ್ನಿಯರ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಯಾತ್ರಿಕನ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಿದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಕಲ್ತದೆ ಯಾವುದು ಮೊಘಲರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶ ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಯಾತ್ರಿಕನಾಗಿದ್ದ ಯಾರು ಈ ಟವರ್ನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅನ ವಿವರಣೆಯನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದ ಜನರ ಜೀವನವು ರೀತಿಗೂ ಉಡುಗು ತೊಡುಗೆಗಳಿಗೂ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವವರನ್ನು ನಾಮ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಆಕರ್ಷ ಉಂಟಾಯ್ತು ಹಾಗೆ ಇದು ಅವರ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುದು ಆಗ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಜನರ ಇಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನುಂಟಾಯ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆ ನೆಲೆ ನಿಂತಿತ್ತು ಆಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆ ಯಾವುದಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನೋಡಿ ಯಾವ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇದು ಸಮಾನತೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತ್ತು ಅವುಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾತಿ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಪತ್ತು ಆ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದವಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಹೇಳಿ ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಂಪತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನಂತರ ರಾಜರು ಪ್ರಭುಗಳು ಪುರೋಹಿತರು ನೌಕರು ಮೊದಲಾದವರು ಉನ್ನತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದರು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಅವನೇ ವಿವರಣೆ ನೋಡಿ ಭಾರತೀಯರಾದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಮಾತನಾಡಲು ವಿತ್ಯ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಆದರೆ ಇತರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಏನು ಕಷ್ಟವಿದೆ ಆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಚದುರಂಗ ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆಗಳು ಸಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬಿಗಳು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಭಾರತ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳುದು ಆಗ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಲಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಆ ವಿದ್ಯಾಲಯವಾಗಿತ್ತು ಇದು ಮಧ್ಯ ಕಾಲ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಬಂದ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಆಗ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಬನಾರಸ್ ಆಗ್ರಾ ಲಾಹೋರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಚಿ ಮಧುರ ದೆಹಲಿ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದವು ಅನಂತರ ಜ್ಯೋತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಖೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದವು ಆ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ರಚಿಸಿದ ಲೀಲಾವತಿ ಇವು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಒಂದು ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ ಅನಂತರ ಜೈಪುರ್ ದೆಹಲಿ ಉಜ್ವಾಯಿನಿ ಬನಾರಸ್ ಎಂ ಬಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಖಗೋಳ ವೀಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಅನಂತ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಶೀಯ ಭಾಷೆಗೂ ಕೂಡ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಗೂ ಕೂಡ ಭಾಷಾಂತರಗೊಂಡವು ಅಂತ ಹೇಳುದು ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪಾಠ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು ಆಗ ನಾವು ಈಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತುಕೊಂಡವು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಚರಿತ್ರೆಯ ಮೂಲ ಅನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಯಾವುದು ಪ್ರವಾಸ ಕಥನಗಳು ಕೆಲವರ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವು ಅನಂತರ ಭಾರತ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಜನ ಜೀವನ ರೀತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತುಕೊಂಡವು ಅನಂತರ ವಿವಿಧ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಗರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾದು ಅಂತ ಕೂಡ ಕಲ್ತುಕೊಂಡವು ಅನಂತರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತ ಹೇಗಿದ್ದವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಲ್ತುಕೊಂಡು ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪಾಠ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಾಗಗಳಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಠದೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನ